guys welcome to another video from eco point and today i'm going a little beyond what we have been working on today since cuet exam is really around the corner i thought let's just brush up a couple of questions to see how much you are prepared to go in for that exam well the first question i'm discussing is from matrices let a be a four cross four matrix such that minus 1, 1, 1, minus 2 are its eigenvalues. If B is equal to A to the power 4 minus 5A squared plus 5I, then the trace of A plus B equals. This is what we need to know about the matrix. We need to know the eigenvalues. Pata honi Matrix is equal to ट्रेस क्या होता है ये पता होना चाहिए आइगन वैल्यूज और ट्रेस का रिलेशन क्या हो सकता है ये पता होना चाहिए ओके आई एम गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन विद यू गाइस बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज बट राइट नाउ एक्चुअली यू शुड पॉज एंड ट्राई इट आउट योरसेल्फ द फर्स्ट थिंग इज दैट इन केस यू आर लुकिंग फॉर ट्रेस ऑफ ए प्लस बी ट्रेस ऑफ ए प्लस बी should be equal to trace A plus trace B. ये property होती है trace की, ठीक है? अब trace of A जो है, trace के बारे में आपको क्या बता होना चाहिए कि trace is basically sum of the eigen values. So for trace of A, I have all the four values with me, ठीक है, eigen values. तो हमारे पास क्या है माइनस वन प्लस वन प्लस वन माइनस टू सो विच गिवस मी माइनस वन ये तो ट्रेस ए आ गया सो द एंटायर स्टोरी बॉइल्स डाउन टू फाइंडिंग ट्रेस ऑफ बी तो ट्रेस ऑफ बी निकालने के लिए आई वांट टू नो व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ बी इन ऑर्डर टू डू दैट B क्या दे रखा है हमें B दे रखा है a टू दी पावर फोर माइनस फाइव टाइम्स ए स्क्वायर प्लस फाइव आई कंसिडर B एज अ पॉलिनोमियल एफ एक्स विच इज इक्वल टू x टू दी पावर फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव so up by the properties of eigen values jab eigen value of b mujhe nikalna hai b where wherein b has been constructed by using a aur a ki eigen values mujhe pata hai so jo a ki eigen values hai just pick them up find out this function f at minus 1 which is one of the eigen values for a right to ye aayega minus 1 to the power 4 minus 5 minus 1 square plus 5. So it's going to be equal to 1 minus 5 plus 5. That is equal to 1. F of 1, because the next eigenvalue is 1, right? So 1, agar mein consider karte, to F of 1 will be 1 minus 5 plus 5. Again, it's 1. F of 1 again, which is going to be 1, because it is repeated. Hi hai. And then f of minus 2. So that will be minus 2 to the power 4, minus 5 into minus 2 to the power 2, plus 5. So that gives you, so that gives you 16 minus 20 plus 5. That again is 1. Which means, so what have we actually calculated through this? We have calculated kiya hai. By the properties of eigenvalues, actually, we have A and B ka jo relation hai, usse aap directly eigenvalues of B. Nikal sakte hai. So, what you have calculated are eigenvalues of B. Eigenvalues of B corresponding to the eigenvalues of A. Aapne nikalne ki ki hai. So, you figure it out that all these are 1. So now that I have eigenvalues of B, I know that trace 
of B is nothing but 1 plus 1 plus 1 plus 1, that is 4. So, what do we have? Trace of A plus trace of B. Trace of A is minus 1 plus trace of B, which is 4. This gives me 3. Do we have any option here? Yes, option C should be the correct option, which is giving us 3. Next, let's discuss a question from differential equations. Find the general solution of the differential equation dx upon x plus dy upon y equals to 0. Pause and try it out yourself. So what are we given? dy dx by x plus dy by y is equal to 0. So clearly, यहाँ पे मुझे दिख रहा है dx के साथ x है, dy के साथ y है. So what we will do, we will keep the x terms on one side and the y term on the other side. In order to solve for this differential equation, we will integrate on both the sides. Now integral of dx upon x is log x. So you have ln x plus constant. So you will take in terms of log, log c1 is equal to minus log y plus the constant log. This time let's call it c2. We can also take it up as log x taking log y on the other side. So plus log y equals to keeping the constant term as log c combining the terms. So log c on the on this side is just a constant term. Now this means addition in log means log x y and this is log c. So clearly x, y should be equal to c. And that's how you get to know that the solution to the given differential equation should be x, y equals to c, which is one of the options, option c. So that should be the correct option. Let's now work on a question from functions. The inverse of a function x equals to square root of 3y plus 9 is x squared minus 3 by 2. 1 by 3x squared minus 3x squared plus 1. 1 by 3x squared minus 3. The catch in this question, the simple catch in this question is just observe. Aapko diya hai x in terms of y. So, jab aap nikalenge, y will be equal to f inverse x. Okay, you have x in terms of y. Well, that means, hamare paas diya hua hai ki, by x is equal to square root of 3y minus plus 9. So, iska matlab x square will be equal to square root of, uh, x square will be equal to, so this means x square will be equal to 3y plus 9. Yani ki x square minus 9 will be equal to 3y. And this means x square by 3 minus 3 will be equal to y. Ye y kya hai? Yehi to hai f inverse x. So therefore your inverse function would be x by x square by 3 minus 3, which you can clearly see in option D. So option D is correct. Work on another type of question based on linear equations. So in linear equations, you should be very comfortable with uh, how to find out uh, find out consistency inconsistency we have a system of equations 2x plus ky equals to 2 minus k kx plus 2y equals to k ky plus kz equals to k minus 1 and we need to find for what value of k is the system consistent in this question to answer this question actually you will have to understand when is a system of equations consistent when is it consistent? What do you mean by cons consistency? Consistency would mean at least having one solution. So there could be two scenarios, unique solution or infinitely many solutions. 
दोनों में से कोई भी अगर है तो कंसिस्टेंट है इन कंसिस्टेंसी मीन नो सोल्यूशन अब कैसे पता लगे कि इन ऑप्शन में से फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के दिस गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट द इजिएस्ट वे टू गो अबाउट इन दिस क्वेश्चन इज यूज योर ऑप्शन ओके अब यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है डिटोमर ऑफ द कोफिशन मेट्रिक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो ओके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में क्या होता है डिटोमिनेंट तो जीरो आ जाता है अब होता क्या है कि इनफाइनाइटली मेनी में भी डिटोमिनेंट जीरो आ जाता है नो सोल्यूशन में भी डिटोमिनेंट जीरो आ जाता है द डिफरेंस बिटवीन द टू सीनारियो इज दैट इन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन इफ यू क्रिएट योर ऑगमेंटेड सिस्टम ऑगमेंटेड सिस्टम क्या होता है जहां पर आपके पास ए आपका कोफिशन मेट्रिक्स है एंड आपका जो राइट हैंड साइड है दैट ऑल्सो यू इंक्लूड इन द सिस्टम एज योर लास्ट कॉलम सो टू के जीरो के टू के जीरो जीरो के इज योर कोफिशन मेट्रिक्स टू माइनस के 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 माइनस वन इज योर बी सो ये ऑगमेंटेड सिस्टम बन गया ठीक है अब फर्क क्या पड़ता है फर्क ये पड़ता है नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में सो सपोज योर डिटोमिनेंट इज टर्निंग आउट टू बी जीरो इफ योर डिटोमिनेंट इज टर्निंग आउट टू बी जीरो दैट मीन्स आफ्टर यूजिंग सर्टन ऑपरेशन आपका जो लास्ट रो है कोपेशन का आपका कोपेशन मेट्रिक्स का लास्ट रो जीरो हो जाएगा इवन इफ यू नो यूर शॉपिंग और डूइंग वट एवर एंड वेन दिस वन रो इज इंटायर जीरो this thing your right hand side whatever expression you get in the right hand side could be either zero or maybe it is not equal to zero when you have all these entries zero on the left hand side but not zero on the right hand side to ye inconsistency hai na bhai how are you saying that zero is not equal to zero to inconsistency aa gayi so consistency kab hai jab infinitely many solution hai that is left hand side pe bhi pura zero hai and right hand side pe bhi zero hai तब आती है अब उसका मतलब क्या हो जाता है इन टर्म्स ऑफ रैंक सो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में क्या हो जाएगा द रैंक ऑफ योर कोफिशन मेट्रिक्स विल बी इक्वल टू द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मेट्रिक्स दैट यू क्रिएट क्यों क्योंकि जब वहां सारे जीरो है तो वहां पे भी जीरो है ना इंटायर ऑगमेंटेड की रो भी जीरो आ जाएगी दैट इज वाई अब इस क्वेश्चन में इफ आई एम in the in in the examination hall i how i will figure out what is the right answer so what i will do i will take the values from the option kyunki wo zyada aasan rahega mere liye so sabse pehle main determinant a ke liye i'll try to work on it let me take the first option which is k equals to 1 k agar 1 hai to 2 1 0 1 2 0 0 1 1 0 and here I get augmented है, augmented अभी मैं नहीं देख रही अभी मैं सिर्फ डिटोमिनेंट ऑफ ए देख रही हूँ नाउ इफ यू चेक योर डिटोमिनेंट योर योर डिटोमिनेंट टर्न आउट टू बी समथिंग विच इज नॉट इक्वल टू जीरो आप निकाल के देख लीजिए ये हो जाएगा टू इंटू टू माइनस वन इंटू वन सो दैट दैट विल बी थ्री सो नॉट इक्वल टू डिटोमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो सो उससे तो हमारा इनफैक्ट यूनिक सोल्यूशन आ गया यूनिक सोल्यूशन मीन्स यू हैव कंसिस्टेंसी इनफैक्ट जब आप वन डाल के देख रहे हो ना वहीं पे आप माइनस वन पे भी डाल के देखो क्या पता सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हो सो इट विल बी डिटर्मिनेंट टू माइनस वन जीरो माइनस वन टू जीरो जीरो माइनस वन माइनस वन इफ यू विल लुक इन टू द डिटर्मिनेंट लेट्स सी सो इट गोइंग टू बी टू इन टू माइनस टू माइनस माइनस गिव्स यू प्लस प्लस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस जीरो तो आपका आ जाएगा वन सो दिस विल गिव यू माइनस फोर प्लस वन इट विल गिव यू माइनस थ्री अगेन इट्स नॉट इक्वल टू जीरो सो यूनिक सोल्यूशन सो कंसिस्टेंट तो है भाई राइट अब लेके आते हैं हम केस वेर योर ऑप्शन इसका मतलब कंसिस्टेंसी के लिए मैंने दो ऑप्शन सही दे दिए आपको एक तो ये आ गई एक ये आ गई but this was a question that i was generally discussing uh, that is why i had taken all probable options in your case you will be getting one correct option to ya to one likha hoga ya minus one likha hoga but 
आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस दिस प्रोसेस विद यू तो अगर टू और माइनस टू की बात करें हम तो उसमें देखते हैं क्या हो रहा है इफ आई टेक दिस वॉज वेन आई टू के एस माइनस वन लेट्स टेक के एस टू अगर मैं के टू लेती हूं तो मेरे पास आ गया टू टू जीरो टू टू जीरो जीरो टू टू द मोमेंट यू सी टू ऑफ योर रोज आर इक्वल यू नो दैट द डिटर्मिनेंट इज जीरो डिटर्मिनेंट जीरो हो गया बट इससे मुझे अभी कंसिस्टेंसी नहीं पता लग रही इससे मुझे ये पता लग रहा है कि बाय यूजिंग माय रो ऑपरेशंस द रैंक द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू टू विल द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आल्सो बी टू अब अगर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखें व्हेन के इज इक्वल टू टू सो दिस विल रिमेन टू टू जीरो and what was your right hand side right hand side was 2 minus k so 2 minus k will give you 0 here it is again 2 2 0 but what was your right hand side right hand side was k k matlab 2 agar hum yahan par lete hain 0 2 2 and here you had k minus 1 so 2 minus 1 gives you 1 अब अगर आप रो ऑपरेशन लगाओगे भी तो क्लियरली आपका ये दोनों रो ओनली फॉर के ओनली फॉर ए ये तो सेम है बट राइट हैंड साइड में सेम थोड़ी है राइट हैंड साइड में व्हाट विल हैपन इज दैट राइट हैंड साइड में जीरो नहीं बनेगा इन द सेंस व्हेन यू हैव जीरो हियो सो द रैंक ऑफ दिस यू विल ऑब्जर्व जस्ट वर्क अ लिटल Use your row operations and rank of augmented. You will see that it is not two. It is three. It is actually three. And therefore, you will get to know that this is the case of no solution. The inconsistency is here. Infinitely many solution. No, it is same. Will happen for k equal to minus two also. So the only. Uh, Value of k for which you have consistency out of these options. Actually, both the values one and minus one will give you consistency because of unique solution for that matter. But मैंने आपको एक my extra जाने के लिए बोला है कि infinitely many solutions के बारे में भी सोचे because there could be one of the cases where you have the case of infinitely many solutions. Rest will depend upon your options. ठीक है आपके केस में आपको एक सही ऑप्शन आएगी बट प्रोसेस तो सीखना है ना सो प्लीज ब्रश अप दीज टॉपिक्स वहां पर अगर आप सिलेबस में जाएंगे सीयूटी के तो आपको मेट्रिस डिटर्मिनेंट नजर आएगा वेन इट सीज मेट्रिस मेट्रिस इज अ वास्ट कॉन्सेप्ट मेट्रिस इज समथिंग दैट इज यूज इन इंटायर लीनियर एल्जेब्रा सो कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लीनियर एल्जेब्रा विच यू डन इन योर ग्रेजुएशन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट Thank you very much. I hope with these kind of questions you'll be able to brush up your concepts. Thank you.